হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো আমি গোলাম কিবরিয়া তোমাদের সাথে এসএসসি ট্যাগ কোশ্চেনের দুই সালের সকল বোর্ডের কারেকশন নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে সামনে এসেছি তো প্রথম আমরা সলভ করব সেটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দুই এবং যেটা যশোর বোর্ড দুই হাজার নয়েও এসেছিলো তো ট্যাগ কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে মূলত তিনটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ অক্সিলিয়ারি ভার্ভ আছে কি নাই সেটার উপর নির্ভর করব তারপর হচ্ছে আমার অ্যান্টি মানে যেটাকে আমরা বলতেছি নট আর তৃতীয় হচ্ছে প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট এই তিনটা জিনিসের দিকে আমরা নজর দেওয়ার চেষ্টা করব চলো আমরা দেখি তো শুরুতেই বলে নেই এই তিনটা জিনিস কিন্তু প্রত্যেকে মাথায় রাখবে যে অক্সিলিয়ারি ভার্ভের জন্য একটা অপরশন একটা পার্ট তারপরে নট বা এনটিআর জন্য একটা পার্ট এবং হচ্ছে প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট সাবজেক্টের প্রোনাউনের জন্য একটা পার্ট তো চলো আমরা আর দেরি না করে শুরু করে দিই লেটস হ্যাভ আ ওয়াক আউটসাইড দ্য ফার্ম আরেকটা আমি একটু নোট দিয়ে নেই সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য তুমি উইল ইউ অথবা ওন টিউ ব্যবহার করতে পারো এটা একদম ফিক্সড শুধুমাত্র লেটস থাকলে লেটস থাকলে শ্যাল উই ঠিক আছে তো ইম্পারেটিভের ক্ষেত্রে কি বললাম ইম্পারেটিভে হচ্ছে উইল ইউ অথবা ওন টিউ ব্যবহার করতে পারো শুধুমাত্র ইম্পারেটিভ যেগুলোতে লেটস থাকবে সেগুলোতে হবে হচ্ছে শ্যাল উই এটা ফিক্সড চলো আমরা প্রথমেই কিন্তু লেটস আসে লেটস আসে তাহলে এটার আনসার হবে কি শ্যাল উই যদি তুমি লেটস দেখো কোনো সেন্টেন্সে শুরুতে লেটস হ্যাভ আ ওয়ার্ক আউটসাইড দ্য ফার্ম তাহলে তুমি সেখানে শ্যাল উই দিয়ে দিবা এরপর আই এম ইন দ্য হ্যাবিট অফ ওয়াকিং এভরি মর্নিং তাহলে এখানে দেখো এম আসে আবার আসে আই এখন যদি আমি অক্সিলিয়ারি ভার্বকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এই সেন্টেন্সে হচ্ছে এম নাউনকে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে আই তো আইয়ের তো আর প্রোনাউন করার দরকার নাই কারণ আই নিজে না প্রোনাউন তাই আমরা এম এন্ড আই এখানে হওয়ার কথা এম দিলাম এম এর জন্য এম দিলাম অক্সিলিয়ারি ভার্ব এম আছে আর সেন্টেন্সটা যেহেতু অ্যাফার্মেটিভ এখানে কোনো নেগেটিভ নট নাই এবং নেগেটিভ কিছু ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডগুলোও নাই তাই আমরা এখানে এন টিপ ব্যবহার করলাম এরপরে আইয়ের জন্য দিলাম হচ্ছে আমরা আই এখন একটা জিনিস মাথায় রাখবা এম এন্ড আই দেওয়া হয় না দেওয়া হয় হচ্ছে আর এন টাই ট্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র প্রযোজ্য এরপর একটা আসে মর্নিং এন্টারটেন্স আস উইথ ফ্রেশ এয়ার এখানে দেখো এন্টারটেন্স এই সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ নাই কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ না থাকার কারণে আমরা দেখবো যে তাহলে কি কি বসবে তাহলে বসবে হচ্ছে ডু অথবা ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড বসবে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বসবে এখন যখন ডু কখন বসবে যখন এই যে ভার্বটা এন্টারটেন এখানে ভার্বটা যদি ভার্ব ওয়ান হইতো বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হইতো তাইলে হইতো হচ্ছে ডু আর যদি ভার্বের সাথে অ্যাস বাই অ্যাস যুক্ত থাকে তাহলে হবে ডাজ আর ভার্বটা যদি ভার্ব টু মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে সেটা হচ্ছে ডিড হবে তাহলে মর্নিং এন্টারটেন্স আস উইথ ফ্রেশ এয়ার এখানে যেহেতু ভার্বের সাথে অ্যাস আছে তাহলে এখানে ডু বা ডিড কোনোটাই হবে না আমি ওইগুলো মুছে দিলাম এখানে হবে হচ্ছে ডাজ তারপর এই মর্নিং এন্টারটেন্স আস উইথ ফ্রেশ এয়ার এটাতে কোনো নেগেটিভ শব্দ নাই তাই এখানে অ্যান্টি যুক্ত করলাম ডাজেন্ট এগুলো ছোটো হাতের দিয়ে শুরু হইতে হবে ডাজেন্ট আর মর্নিং মর্নিং হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার নাম্বার কেমনে কিভাবে সিঙ্গুলার নাম্বার যত অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আছে এখন তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হচ্ছে ওই সকল নাউন যে সকল নাউনকে তুমি ধরতে ছুঁতে বা স্পর্শ করতে পারবে না এটা তোমার অনুভবের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এখন মর্নিং বা সকালকে আমরা ধরতে পারবো ছুঁতে পারবো সেটা কিন্তু পারবো না সেই জন্য মর্নিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে ইট যে সকল নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সেগুলোর জন্য আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে ইট যদি সিঙ্গুলার হয় আর যদি প্লুরাল হয় তাহলে আমরা সব ক্ষেত্রে দেই ব্যবহার করব এরপর আসি নো ওয়ান শুড মিস দ্য অপরচুনিটি এই সেন্টেন্সের মধ্যে 
শুট আছে অক্সিলিয়ারি ভাব তাহলে আমি শুটটা লিখে ফেললাম প্রথম অংশে এরপরে দেখো এখানে কিন্তু আছে হচ্ছে নো নো মানে নেগেটিভ সেন্স প্রকাশ করছে তার মানে এখানে নট বসবে না আর তারপরে এখন আমি তাহলে দ্বিতীয় অংশ শেষ নট বসবে না এবার তৃতীয় অংশ বসা বলছে সাবজেক্টের প্রোনাউন এখন নো ওয়ান যদি কোনো সাবজেক্টের শেষে ওয়ান অথবা বডি থাকে যেমন নো ওয়ান সাম ওয়ান এভরি ওয়ান এনি ওয়ান এই সবগুলোর কি পিছনে কিন্তু কি আছে ওয়ান আছে আবার যদি কোনো ওয়ার্ডের পিছনে বডি থাকে যেমন সাম বডি নো বডি এভরি বডি এনি বডি এই শব্দগুলার প্রোনাউন যখন আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেনে ব্যবহার করব তখন ব্যবহার করব হচ্ছে দে কি ব্যবহার করব দে তাহলে নো ওয়ান শুড মিস দ্য অপরচুনিটি এখানে আছে হচ্ছে শুড শুডের জন্য আমি শুড ব্যবহার করলাম এখানে নো আছে তাই এইখানে আমি নট ব্যবহার করলাম না এরপরে যত ওয়ান আর যত বডি তার মানে কোনো শব্দের শেষে যদি যেটা সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটার পরে যদি ওয়ান থাকে তাহলে হচ্ছে সেখানে হবে হচ্ছে দে তারপরে দেখো হ্যাভ এ ট্রাই হ্যাভ এ ট্রাই টু ফর্ম দিস হ্যাবিট অফ মর্নিং ওয়ার্ক এখানে খেয়াল করে দেখো হ্যাভ এ ট্রাই হ্যাভ এ ট্রাই হচ্ছে ভার্ভ দিয়ে শুরু হয়েছে তো নর্মালি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে লেট দিয়ে শুরু হয় অথবা ভার্ভ দিয়ে শুরু হয় তো যদি লেট দিয়ে আমরা তো এখানে বলছিলাম যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে উইল ইউ হবে অথবা ওয়ান্ট ইউ হবে তোমার যে কোনো একটা তুমি ব্যবহার করতে পারো আর লেট থাকলে শ্যালুই ব্যবহার করতে হবে ওকে আমরা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বিশ করেছি এবার রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার বিশ ইউ শিওরলি ফেল এক নাম্বারটা ইউ শিওরলি ফেল ইফ ইউ প্ল্যান এখন খেয়াল করে দেখো যদি এরকম দুইটা ক্লজ থাকে ক্লজ মানে হচ্ছে বাক্যের অংশ বা বাক্যাংশ যেমন এই যে অংশটা দুইটা অংশে বিভক্ত একটাকে আমি ধরো লাল করে দেই ইফ ইউ শিওরলি ফেল ইফ ইউ টু প্ল্যান যদি প্ল্যান করতে ব্যর্থ হও হ্যাঁ তাহলে তুমি ফেল করবা এখানে কিন্তু এই ইউ শিউরলি ফেল এই অংশটা হচ্ছে স্বাধীন যে এই পরের অংশ মানে কালো করা অংশটা উপর এই লাল করা অংশটা নির্ভর করতে হচ্ছে না কিন্তু যদি তুমি প্ল্যান করতে হবে ইফ ইউ ফে এখানে ফেল হবে একটা শব্দ উঠে নাই সরি আমি ইফ ইউ ফেল টু প্ল্যান এই যে অংশটা ইফ ইউ ফেল টু প্ল্যান এই অংশটা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এটা কিন্তু বলতে চায় যে যদি তুমি প্ল্যান করতে ইফ ইউ ফেল টু প্ল্যান যদি তুমি প্ল্যান করতে ব্যর্থ হও ইউ শিওরলি ফেল তাহলে যদি তুমি প্ল্যান করতে ব্যর্থ হও এইটা শোনার পরে কিন্তু আমাদের মনে একটু আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায় যে কি হবে স্যার বা কি হইতে পারে তো সেইটা জানার জন্য আবার এই অংশটার দরকার পড়ে তার মানে যেই অংশ বাক্যের যেই অংশটুকু যদি একটা বাক্য একাধিক অংশে বিভক্ত থাকে তাহলে যেই অংশটার জন্য তুমি অর্থ অন্যটা অংশ অন্য অংশের উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা নির্ভরশীল বাক্যাংশ আর যেই অংশটা যেমন এই আমাদের এই সেন্টেন্সের মধ্যে লাল করা লাল কালি বা লাল কালার কালার করা অংশটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কারণ এই অংশটার অর্থ প্রকাশ করার জন্য পরের অংশের উপর নির্ভর করতে হয় না আর কালো কালারের অংশটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কারণ এই কালো কালির অংশটা এই যে ইফ ইউ প্ল্যান ই ফেল টু প্ল্যান এই অংশটা ইউ শিউরলি ফেলের উপর নির্ভর করে তাহলে এখানে হবে হচ্ছে আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটার উপর ভিত্তি করে অ্যাটাক কোয়েশ্চেন করব ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে আমরা মাথায় রাখব না তাহলে ইউ শিউরলি ফেল এখানে শিউরলি ফেল এখানে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই তা এবং ফেল হচ্ছে ভার্ব ওয়ান বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফল তাহলে ডু হইল এখানে কোনো নেগেটিভ শব্দ নাই এটাই ডোন্ট হইল সাবজেক্ট আছে ইউ ইউ এর প্রোনাউন হচ্ছে ইউ ওকে এ গুড প্ল্যান স্কেয়ারসলি লেটস ইউ ফেল এখানে দেখো লেটস কিন্তু বাক্যের প্রথমে নাই আমি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলেছিলাম সেটা লেটস কিন্তু বাক্যের প্রথমে থাকতে হয় তাহলে এ গুড প্ল্যান এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন একটা যেহেতু পরিকল্পনা সিঙ্গুলার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের জন্য আমরা একটু আগেও ইট ব্যবহার করেছিলাম আর এখানে লেটস আছে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই তাই হবে হচ্ছে ডাজ এখন খেয়াল করো স্কেয়ারসলি স্কেয়ারসলি একটা নেগেটিভ শব্দ এরকম কিছু নেগেটিভ শব্দ আছে হার্ডলি হার্ডলি সরি হার্ডলি স্কেয়ারসলি স্যালডমলি হ্যাঁ 
বা সেলডম এই শব্দগুলো যদি কোন সেন্টেন্সে থাকে তাহলে তুমি বুঝতে হবে যে এই সেন্টেন্সগুলো নেগেটিভে আছে কারণ আমরা জানি এগুলো একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড স্কেয়ারসলি হার্ডলি সেলডম এগুলো সব হচ্ছে নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে আমরা এখানে নট ব্যবহার করব না আর এই গুড প্ল্যানের জন্য হচ্ছে ইট ব্যবহার করব তারপরে আসছে হচ্ছে গ্রেট পিপল কুড ডু নাথিং উইদাউট এ প্ল্যান অফ অ্যাকশান এই যে দেখো নাট নাথিং আছে মানে নেগেটিভ সেন্স আছে তার মানে এখানে নট হবে না কুড আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আর গ্রেট পিপল গ্রেট পিপল হ্যাঁ কুড ডু নাথিং গ্রেট পিপল গুড ডু এরপর আমরা গ্রেট পিপল তাহলে হচ্ছে কুড গ্রেট পিপল তো অনেকগুলোই হইতে পারে তাহলে হচ্ছে কুড নেগেটিভ শব্দ তো ছিল তাহলে নট হবে না দে গ্রেট পিপল দে এরপরে ফিউচার অলসো ডেয়ার নট এই ডেয়ার হচ্ছে একটা মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব তাহলে মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেটাই থাকুক সেটাকে আমরা নিয়ে নিতে হবে তাহলে ডেয়ার নিলাম তারপর এখানে নট আছে তাহলে নট বসাবো না আর ফিউচার হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন সিঙ্গুলার তাহলে হবে হচ্ছে ডেয়ার ইট এরপরে সো প্ল্যান বিফোর প্রোসিড প্ল্যান এখন সো দেখে কনফিউজ হয়ে যায় না যেহেতু ভার্ব দিয়ে শুরু হলে ইম্পারেটিভ হয় তাহলে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ দ্যাট মিন্স আমি সবসময় ইম্পারেটিভে উইলিও ব্যবহার করি তুমি চাইলে ওনটিও ব্যবহার করতে পারো এরপর আসি আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার বিশে দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স আর দ্য রিয়েল হিরোস এখানে আর তো আসে তাহলে আমরা আর দিলাম এই শব্দে এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো নেগেটিভ নাই তাহলে নট দিলাম আর এন্ড এরপরে দেখো দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ফাইটার্স মানে অনেকগুলো প্লুরাল অনেকগুলা ফ্রিডম ফাইটারকে বোঝানো হয়েছে তাহলে হবে হচ্ছে দে যখন সিঙ্গুল যখন প্লুরাল বোঝানো হবে সেটা ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক সেটা হচ্ছে দে হবে আর যদি সিঙ্গুলার বোঝানো হয় তাহলে বস্তুর ক্ষেত্রে ইট হবে আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তখন আমরা হি সি বা সাবজেক্টের অনুসারে আমরা চেঞ্জ করতে পারব তবে বস্তু যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ইট হবে তারপর একটা আসি নাথিং ইজ গ্রেটার দ্যান দেয়ার স্যাক্রিফাইস ইজ গ্রেটার দ্যান দেয়ার স্যাক্রিফাইস তাহলে নাথিং এখানে ইজ আছে তাহলে প্রথম আমি ইজ আনলাম যেহেতু নাথিং একটা নেগেটিভ শব্দ তাহলে এখানে নট বসবে না আমি এর আগের বোর্ডে বলেছিলাম যে যদি কোনো শব্দের পরে বডি অথবা থিং থাকে বডি অথবা ওয়ান থাকে সরি বডি অথবা ওয়ান থাকে তাহলে হচ্ছে দে ব্যবহার করব আর যদি থিং থাকে তাহলে আমরা ইট ব্যবহার করব যেমন নাথিং এভরিথিং সামথিং এনিথিং অথবা এগুলা শব্দের সাথে কি হবে ইট যুক্ত হবে তাহলে নাথিং এর জন্য ইট ব্যবহার হইল তারপরে একটা আসি দেয়ার কন্ট্রিবিউশন ফর আওয়ার কান্ট্রি উইল অলওয়েজ বি রিমেম্বার্ড দেখো দেয়ার কন্ট্রিবিউশন উইল আস তো উইল এর জন্য আমরা ওন টিউ ব্যবহার করি ওন মানে উইল নট ব্যবহার করার জন্য আমাদের ওন টিউ লিখতে হবে সবসময় এটা মাথায় রাখবা উইল নট হয় না ওন টিউ তাহলে উইল লিখলাম অক্সিলিয়ারি ভার্ভ ছিল তারপরে নট ছিল না ন বা নেগেটিভ কোনো শব্দও ছিল না তাই নট ব্যবহার করলাম এরপরে দেখো দেয়ার কন্ট্রিবিউশন তাদের কন্ট্রিবিউশনটাকে কিন্তু তোমরা হাতে ধরতে পারবা না বুঝতে পারবা বা অনুভব করতে পারবা তার মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে হবে হচ্ছে ওন টিট অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যদি সিঙ্গুলার নাম্বারে হয় যেমন এখানে দেয়ার কন্ট্রিবিউশন হয়তো একটা অবদানের কথা বলছে আর যদি এখানে বলতো যে দেয়ার কন্ট্রিবিউশনস দেয়ার কন্ট্রিবিউশনস মানে অনেকগুলা কন্ট্রিবিউশন তাইলে আমরা দিয়ে দিতাম কিন্তু একটা কন্ট্রিবিউশনের কথা বলছে তাই ইট ব্যবহার করছি তারপরে উই শুড এয়ার পরের লাইন উই শুড নেভার নেগলেক্ট দ্যাম তাহলে এখানে শুড আছে শুড লিখলাম নেভার আছে তাহলে নট লিখব না এরপর হচ্ছে নাউন সাবজেক্ট আছে উই উই এর প্রনাউন হচ্ছে উই তারপর আছে এভরি সিটিজেন অফ বাংলাদেশ হ্যাভ মাস্ট ডিউ রেসপেক্ট মাস্ট আছে তো মাস্ট একটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে নেগেটিভ কোনো শব্দ নাই তাহলে হচ্ছে অ্যান্টি মাস্ট নট এভরি সিটিজেন প্রত্যেকটা নাগরিক এখানে হবে হচ্ছে দে প্রত্যেকটা নাগরিককে আমরা বুঝাইছি সেটা হবে দে এরপরে আমরা আসি হচ্ছে যশোর বোর্ড দুই হাজার বিশ এভরিবডি রেসপেক্টস ফ্রিডম ফাইটার্স খেয়াল করে এখানে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ নাই এবং ভার্ভের সাথে অ্যাস বা ইয়াস আসে তাহলে আমরা লিখলাম ডাজ এরপরে এই সেন্টেন্সে কোনো নেগেটিভ শব্দ নাই তাহলে ডাজেন্ট এরপরে যত বডি তো বডি থাকলে কি হবে দে তো লেখার পরে আমাদের একটু চেক করতে হবে যে আমরা এখানে লিখলাম কি ডাজেন্ট দে 
কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা কি দেখো দে হচ্ছে প্লুরাল আর ডাজ হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার ভার্ব একটা জিনিস মনে রাখবা ডু আর ডাজ এই ডু হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব প্লুরালের জন্য ব্যবহার করা হয় আর ডাজ হচ্ছে সিঙ্গুলারের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে ডাজ তো সিঙ্গুলার কিন্তু দে হচ্ছে প্লুরাল তাহলে তো আমরা দে কে পাল্টাইতে পারবো না কারণ কোনো জায়গায় সাবজেক্ট পাল্টায় না সাবজেক্টের অনুসারে বা সাবজেক্টের নিয়ম অনুসারে আমাদের ভার্বটাকে পাল্টাইতে হয় এমন কিন্তু কোনো গ্রামার পাইবা না যেখানে ভার্ব দেওয়া আছে সাবজেক্টটা লিখতে হয় নর্মালি সব জায়গায় কর্তৃত্ব বেশি থাকে হচ্ছে সাবজেক্টের তাই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ভার্বকে পাল্টে দেব যেমন এখানে হবে হচ্ছে ডাজ হবে না সেখানে হবে কি ডোন্ট দে আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি যে যেহেতু আমার এভরিবডির জন্য দি দিতে হয়েছে তাই আমি আর ডাজ রাখতে পারি নাই আমার ভার্বটাকেও সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়েছে দে ফট ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন দে ফট ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের স্বাধীনতার জন্য তারা কি করছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধ করেছে তাহলে ফট হচ্ছে ভার্ব টু মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম তাহলে হবে ডিড তারপরে কোনো নেগেটিভ শব্দ নাই আর দে যেহেতু আছে তার জন্য দে হয়ে গেছে এরপরে আসো দে আর সেক্রিফাইসেস হ্যাজ গিভেন এখানে হ্যাজ আছে তাহলে হ্যাজ হ্যাজ তারপরে কোনো নট বা নেগেটিভ শব্দ নাই হ্যাজ এন্ড দে আর সেক্রিফাইস এখানে ওই যে একটু আগে আমি বলে আসছিলাম যে দে আর সেক্রিফাইস আমরা ধরতে ছুঁতে পারবো না অনুভব করতে পারবো বা দেখতে পারবো এই কারণে এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবং দে আর সেক্রিফাইস এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটি একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার একটা সেক্রিফাইসের কথা বা সেক্রিফাইসটাকে সিঙ্গুলারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সবসময় সিঙ্গুলার হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরপরে আসি দে আর নেমস আর এখানে আর তো আছে দিলাম আর এরপরে নট যুক্ত বা নেগেটিভ কোনো শব্দ নাই তাইলে দিলাম আর এন্ড এরপরে দেখো দে আর নেমস দে আর নেমস তো ফ্লুরাল রাইট দে আর নেমস হচ্ছে ফ্লুরাল তাহলে অনেকগুলোকে বুঝাইছে আমরা বলছিলাম এখন দে আর নেম কিন্তু বস্তু না ব্যক্তি না সরি ব্যক্তি না আমি একটু বলছিলাম ফাঁকে যে যদি ব্যক্তি না হয় বস্তু যদি একাধিক হয় বস্তু যদি প্লুরাল হয় তাহলে আমরা দে ব্যবহার করব এরপরে একটা আছে উই শুড নেভার এখানে শুড আছে শুড লিখলাম এসেছে শুড লিখলাম এরপর নেভার আছে তার মানে নেগেটিভ শব্দ আছে আমরা নট যুক্ত করব না এরপর হচ্ছে উই আছে শুড উই এরপরে এভরি ওয়ান ইজ নস্টালজিক খেয়াল করো এখন ইজ আছে দিলাম ইজ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে নট ব্যবহার করলাম নট কেন্দ্রিক কোনো শব্দ নাই নস্টালজিক কিন্তু কোনো নট প্রকাশ করে বা নেগেটিভ কোনো শব্দ না তাহলে ইজেন্ট এরপর যত ওয়ান থাকলে হয় হচ্ছে দে এখানেও দেখো একটু সমস্যা হয়ে গেছে আমরা দে দিলাম যত ওয়ান যত বডি থাকে দে লিখি তাহলে দেয়ের সাথে তো ইজ যায় না তাহলে আমরা সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব ভার্বটাকে পাল্টায় ফেলবো সেটা হচ্ছে আর এন্ড দে তারপরে উই হার্ডলি ফরগেট দ্য ফর এই হার্ডলি একটা নেগেটিভ শব্দ খেয়াল রাখো এর এর আগে আমরা কোন বোর্ডে পাইছি এই রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার বিশে একটা পাইছিলাম স্কেয়ার্সলি সেটা একটা নেগেটিভ শব্দ ছিল এই রাজ সিলেট বোর্ড দুই হাজার বিশে এসে পাইলাম হচ্ছে আমরা হার্ডলি এটাও একটা নেগেটিভ শব্দ নেগেটিভ শব্দ কিন্তু নট নাই মানে নট না থাকার পরেও কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করা তাহলে উই হার্ডলি ফরগেট দ্য গোল্ডেন পাস্ট এখানে ফরগেট তাহলে হচ্ছে ডু নেগেটিভ শব্দ আছে নট হবে না ডু উই উইয়ের জন্য উই হবে তারপরে দ্য মেমোরিজ অফ চাইল্ডহুড আর কালারফুল দ্য মেমোরিজ অফ চাইল্ডহুড আর কালারফুল তাহলে এখানে আর আছে আর দিলাম নট নাই তাই নট দিলাম দেখো দ্য মেমোরিজ অনেকগুলো স্মৃতির কথা বলছে তাহলে স্মৃতিগুলো হচ্ছে বস্তু বস্তু যদি অনেকগুলো হয় আমি বলেছিলাম সেখানে বলে বসে হচ্ছে দে তাহলে দি মেমোরিজ মানে স্মৃতি একটা নয় স্মৃতি অনেকগুলো সেই জন্য হচ্ছে দে ব্যবহার করেছে দ্য সুইটেস্ট মেমোরি অফ চাইল্ডহুড ইজ অলওয়েজ হান্টিং আস তাহলে ইজ আস ইজ দিলাম নট বা নট যুক্ত কোনো শব্দ নাই তাহলে ইজ এন্ড দিলাম দ্য সুইটেস্ট মেমোরি এটা একটা বস্তু মেমোরি কি কি তুমি কখনো ধরতে পারবা এটা মনে করতে পারবা এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সিঙ্গুলার তাই হচ্ছে এখানে ইট বসছে হু ফরগেটস দিস মেমোরিস এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সই আছে এটা তো ইন্টারোগেটিভটা তো আর ট্যাগ করা যায় না তাই তুমি হু ফরগেটস দিস মেমোরিস এটাকে মনে মনে আগে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বানায় ফেলবা তাহলে মনে মনে হুয়ের জায়গায় তুমি নো বডি ব্যবহার করতে হবে 
আমরা ইন্টারগেটিভ থেকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ইয়ে পড়ছিলাম রুলস পড়েছিলাম অবশ্যই তোমরা সেটা হচ্ছে হু থাকলে তা হু এর জায়গায় নো বডি বা নান বা নো ওয়ান ব্যবহার করতে হয় তাইলে আমি যদি এখানে দেই নো বডি ফর গেটস তাহলে ফর গেটসের জন্য ডাজ এখানে নো বডি তো নেগেটিভ তাহলে অ্যান্টি হবে না তারপরে যত বডি নো বডির পরে বডি আছে তাহলে হবে দে এখানে দেওয়ার পরে আবার দেখব যে দে হচ্ছে প্লুরাল আর ডাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার তাই আমরা কি করব ডাজটাকেও সিঙ্গুলার বানায় ফেলবো ই এস তুলা দিব তাহলে হবে কি ডু দে তারপরে আসি হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বিশ অপটিমিজম ইজ এ গ্রেট কোয়ালিটি এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে ইট নট যুক্ত কোনো শব্দ নাই তাই অ্যান্টি অপটিমিজম হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সিঙ্গুলার মানে একটা বোঝায় আর অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে যেটা ধরা বা ছোঁয়া যায় না অনুভব করতে হয় যেমন অপটিমিজম এটা তুমি ধরতে পারবা না জিনিসটা কি কিন্তু এটা অনুভব করতে পারবা যে অপটিমিজম এভরিবডি বিলিভস দিস ট্রুথ ওই যে একই আমি আবার যদি ডাজ দিই ডাজের পরে নট দিলাম এরপরে দে দিলাম এখন দিয়ে দেখলাম যে আচ্ছা দে তো প্লুরাল তাহলে দে এর সাথে তো ডাজ যায় না তাহলে ইয়েসটা কেটে দিলাম তুমি এটা মনে মনে চিন্তা করি এরপরে ফাইনাল লাগবো আর কি আমি আসলে একদম সিম্পলি চিন্তা করানোর জন্য এবং রুলস অনুযায়ী তোমার সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমি একদম একদম র ভাবে তোমার সামনে করার চেষ্টা করি যাতে তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে যা চিন্তা করতা যা ভাবতা যা ভুল করতে পারতা সেই জিনিসগুলো যাতে আমিও করার মাধ্যমে কিভাবে আমি ওইটা কারেকশন করি বা কিভাবে ওইটা সমাধানের দিকে নিয়ে যাই সেই জিনিসটা তোমাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করি আমি অ্যাজ এ শিক্ষক হিসাবে তোমাদের সাথে সলভ করাই না আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যে তুমি কিভাবে ভুল করতা বা তুমি কিভাবে কোন ধরনের ভুলগুলো করতে পারতা কি কি চিন্তা করতে পারতা সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে তারপরে আমি তোমাদের সামনে এই বোর্ড কোয়েশ্চেন সলিউশনের জন্য এসেছি আচ্ছা তারপরে এটা আসে বাট অল ক্যান নট বি অপটিমিস্টিক তাহলে ক্যান নট আসে ক্যান দিলাম অল অল তো অনেকগুলো অনেকের বুঝাইছে তাহলে হচ্ছে দে নট হয় নাই কেন কারণ এখানে ক্যান নট আসে নান বাট দ্য অপটিমিস্টিক আর অ্যাকসেপ্টেড বাই অল নান আসে আরও আসে আর আসে অক্সিলিয়ারি বার বার লেখলাম নান হচ্ছে নেগেটিভ শব্দ তাই নট ব্যবহার করব না আর যত ওয়ান থাকলে কি হয় দে হয় তাহলে দেখো দে ও প্লুরাল আর ও প্লুরাল তাহলে আমাদের আর কোনো ঝামেলা রইল না যে সাবজেক্ট আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেন করার পরে এই যে সাবজেক্টটা যা সাবজেক্টের প্রোনাউন যা দিলাম প্রোনাউনটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল ভার্বটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল প্রোনাউন এবং ভার্বের মধ্যে মিল আছে কি না তার মানে প্রোনাউন যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্বো সিঙ্গুলার হবে প্রোনাউন যদি প্লুরাল হয় ভার্বো প্লুরাল হবে সো উই অল শুড বি অপটিমিস্টিক্স এখানে দেখা আছে কি প্রথম আমরা শুড ব্যবহার করব শুড ব্যবহার করলাম এরপর হচ্ছে স্টুডেন্ট এখানে কোনো নট যুক্ত শব্দ নাই অলের জন্য আমরা দিয়ে দিলাম এরপর নান নান অফ আস ক্যান সলভ এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে ক্যান নান একটা নেগেটিভ শব্দ তাইলে এখানে নট হবে না আর নানের পরে ওয়ান আসে আমরা জানি কোনো শব্দের পরে যদি ওয়ান অথবা বডি যেমন নান নো ওয়ান নো নো বডি এভরিবডি এগুলো থাকলে হয় হচ্ছে দে আচ্ছা তারপরে দেয়ার ইজ লিটল এই যে লিটল একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমি রেড মার্ক দিলাম যে লিটল ইজ আচ্ছা তাহলে এখন আমি ইজ তো দিব ইজ দিলে এরপরে আমি কি দিব নট দিব কি দিব না এখানে লিটলটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ শব্দ ব্যবহার করতে হবে এখানে হবে ইজ অ্যান ইজ দেয়ার ইজ দেয়ার আচ্ছা মাঝে মাঝে এ লিটল শব্দটাও থাকে এখন এখানে আমি মনে রাখি কিভাবে যেমন মাঝে মাঝে একটা কনফিউশন চলে আসে যা লিটল নেগেটিভ লিটল থাকলে আমরা নট দিব না না এ লিটল থাকলে নট দিব না তখন খেয়াল করে দেখো এখানে লিটল একটা শব্দ আর এ লিটল মানে হচ্ছে দুইটা শব্দ তো যখন এ লিটল দুইটা থাকবে বা বেশি থাকবে তখন আমরা নটটা দিব আর যখন লিটল থাকবে মানে কম আসে তখন আমরা কমায় দিব মানে নটটাকে উঠাই দিব তুমি সাবজেক্টের ওঠাইতে সাবজেক্টের প্রোনাউনরে ওঠাইতে পারবে না আবার ভার্বরে ওঠাইতে পারবে না তুমি চাইলে নট নটটাকে তুলে দিতে পারবা তাহলে এ লিটলে তো আমি কম না এ লিটলে দুইটা শব্দ লিটলে একটা শব্দ তাহলে লিটলে কম আসে তাহলে লিটলের জায়গায় আমি ইজের পরে যে নটটা আসে সেই নটটাকে কমায় দিলাম 
আমি আবার যখন টেক কোশ্চেনের রুলস পড়াবো তখন বিস্তারিত আবার হয়তো এইসব বিষয়ে ভিডিও হবে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর নিয়মিত আমাদের চ্যানেলটাতে একটু ঘুইরো যে আসলে নতুন কোনো ভিডিও আসছে কি না এরপরে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি ওয়ান ক্যান নট ডিনাই এখানে ক্যান আছে নট যেহেতু আছে নট দিব না ওয়ানের জন্য তুমি ওয়ানও দিতে পারো হিও দিতে পারো হ্যাঁ হিও দিতে পারো অথবা তুমি দেও দিতে পারো কেন কারণ এখানে ওয়ান ক্যান নট ডিনাই দিস প্রপোজাল ওয়ান ওয়ান দেওয়াটা বেশি যুক্ত যুক্ত না ওয়ান তাও দিতে পারো অনেক সময় টিচাররা কারেক্ট করে বোর্ডে কারেক্ট করবে আবার দে হি অথবা দেও দিতে পারো তবে হি দেওয়াটা হচ্ছে বেশি পারফেক্ট আর কি যে প্রপোজাল তুমি যাকে দিবা সেই তো এটাকে প্রস্তাবটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বা ডিনাই করবে একজনকেই তো প্রপোজাল দেয় তাই আমরা ক্যান হিটাকে ফাইনাল করলাম আর কি ইউ নিড টু সি আ ডক্টর এখানে নিড হচ্ছে একটা অক্সিলিয়ার মেইন ভার্ভ আর টু এর পরে সি হয়েছে নিডটা যদি একটা মডাল অক্সিলিয়ারই হইতো তাহলে নিডের পরে সি হইতো আর টু বসানোর প্রয়োজন থাকতো না তাহলে নিড হচ্ছে ভার্ভ ওয়ান বা ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ডু কোনো নট যুক্ত শব্দ নাই ডো ডোন্ট ইউ এর জন্য ইউই বসবে তারপরে হচ্ছে নাথিং ওয়াজ সেইড অক্সিলিয়ারি ভার্ভ আছে ওয়াজ নাথিং একটা নেগেটিভ শব্দ তাই অ্যান্টি যুক্ত হবে না আর আমরা জানি কোনো শব্দের শেষে যদি থিং থাকে তাহলে হয় হচ্ছে ইট নাথিং ইজ মোর প্লিসেন্ট তাহলে আবারও ইজ ইট একই ওই একটু আগে যে রেকর্ডলাম চট্টগ্রাম দুই হাজার বিশের পাঁচ নাম এই নাম্বারের নিয়ম আর মরমন সিং বিশের এই নাম্বারের নিয়ম একই উই হার্ডলি ফরগেট এই যে দেখছো হার্ডলি আবার আসছে হার্ডলি কিন্তু নেগেটিভ শব্দ আমরা জানি ফরগেট ভার্ব ওয়ানে আসে তাই হচ্ছে ডু হার্ডলি নেগেটিভ শব্দ আছে তাই অ্যান্টি বসে নাই আর উই বসছে তারপরে দ্য মেমোরিস অফ মাই চাইল্ডহুড স্টিল দেখো দ্য মেমোরিস মেমোরিস অনেকগুলো প্লুরাল এখানে অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে ভার্ভ এইখানে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ নাই তাই অ্যাট্রাক্ট যেহেতু ভার্ভ ওয়ান বা ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আমরা ডু দিলাম নেগেটিভ কোনো শব্দ নাই ডু নট দিলাম আর দি মেমোরিস মানে প্লুরাল অনেকগুলো মেমোরির কথা বলছে একটা দুইটা মেম একটা মেমোরি না অনেকগুলো মেমোরি তাই আমরা দিয়ে দিলাম সিম্পল থিংস এরপর একটা সিম্পল থিংস আর দ্য সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন অফ আ চাইল্ড এখানে হচ্ছে আর তো আসে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ এখানে কোনো নেগেটিভ শব্দ নাই আর এন্ড তারপরে সিম্পল থিংস সিম্পল থিংস হবে হচ্ছে দে সিম্পল থিংস মানে অনেকগুলা যে থিংস সরল বা সহজ সিম্পল থিংস মানে অনেকগুলা জিনিস তাহলে থিংস তো অনেকগুলা তাই প্লুরাল তারপরে হোয়েন আ ম্যান গ্রোজ আপ হি ম্যান লাভ অ্যাট দোজ থিংস আমরা বলছিলাম যে একটা সেন্টেন্সে যদি দুইটা বাক্যের অংশ থাকে যেগুলাকে এই এক একটা অংশকে বলে ক্লজ সি এল এ ইউ এস সি ক্লজ তাহলে দুইটা ক্লজের মধ্যে দেখব কোনটা স্বাধীন এখন দেখো হোয়েন এ ম্যান গ্রোজ আপ এটা বলি যদি আমি আর এই যে হি মে লাভ অ্যাট দোজ থিংস এটা যদি আমি না বলি তাহলে কিন্তু এই ব্ল্যাক কালারের অংশটা অর্থ প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু রেড কালারের অংশটা কিন্তু অর্থ নিজে নিজে প্রকাশ করতে পারে তার মানে রেড কালারের অংশটা হচ্ছে এই ই নাম্বার সেন্টেন্সের স্বাধীন অংশ এটাকে ধরে আমরা ট্যাগ করব তাহলে মেয়ে তো আসেই মডাল অক্সিলিয়ারি তারপরে নট যুক্ত কোনো শব্দ নাই তারপরে হি এর জন্য হি হয়েছে তো আশা করি আমি শেষের দিকে হয়তো একটু দ্রুত আলোচনা করেছিলাম আমি পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে ভিডিওটা রাখতে চেয়েছিলাম এখন আঠাশ মিনিটের ভিডিও হয়েছে তো আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ একটু আমাকে কমেন্ট করে জানিও যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে যে আরও কিভাবে ব্যাখ্যা করলে বা কিভাবে করালে তোমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে আমি চেষ্টা করব সেইভাবে পরবর্তী ভিডিওগুলা নিয়ে আসার জন্য এবং আমি গ্রামারের এস এস সি এবং এইচএসসি সকল গ্রামারের বোর্ড কোয়েশ্চেনের উপর কন্টিনিউসলি সপ্তাহে দুইটা তিনটা হুম সাল ধরে ধরে যে কোনো গ্রাফের গ্রামারের টপিকের চেষ্টা করব দেওয়ার তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকেও এটা শেয়ারের মাধ্যমে জানিয়ে দিও আর তোমরা এই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তীতে ভিডিও আসলে তোমরা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাও ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম